Namun, saat ini, Tama telah membujuk Nenek Kinasih untuk pindah. Jadi dia berjalan keluar dan berkata ke seberang halaman, Tuan Devano, cepat masuk. Devano berkata kepada Abi, ayo, ayo masuk. Ketika keduanya memasuki halaman, Abi dengan gembira berteriak, Bu, lihat apa yang telah aku buru. Dua burung pegar, Nenek Kinasi keluar dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, Abi, kamu benar-benar luar biasa. Kau bisa berburu dua burung pegar hanya dalam waktu sesingkat ini. Setelah berbicara, dia menyapanya. Sudah terlambat saat ini, dan visibilitas di halaman tidak tinggi, dan Abi tidak melihat adanya kelainan pada ibu tua itu, tetapi ketika dia memasuki ruangan, dia terkejut menemukan bahwa ibunya yang sudah tua tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Dia berkata dengan ngeri di wajahnya, Ibu, kamu, kamu menjadi sangat muda? Bahkan setengah dari rambutmu berwarna hitam, ini-ini terlalu menakjubkan. Nenek Kinasih berkata dengan suara rendah, Abi, jangan katakan apa-apa. Tamu terhormat ini membawa beberapa suplemen dan obat kesehatan asing untuk ibumu. Setelah aku meminumnya, rambutku menjadi lebih gelap, tetapi kau tidak boleh memberitahu orang lain. Apakah kamu mengerti? Abi mengangguk tanpa berpikir, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, ibu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Nenek Kinasih sedikit mengangguk, dan segera berkata, Abi, pergi dan kemasi barang-barangmu. Kita akan pergi. Sekarang, Abi bertanya dengan ekspresi terkejut, Ibu, mengapa kita tidak pergi setelah makan? Tidak ada waktu untuk makan. Letakkan itu di halaman. Abi buru-buru berkata, kedua burung ini sudah siap. Jika mereka dibuang ke pekarangan, musang dan hewan liar lainnya akan mengambilnya di malam hari. Bukankah itu akan membuang-buang uang? Wanita tua itu berkata, tidak masalah, ambil saja. Karena kamu telah memutuskan untuk pergi, kamu harus bergegas, agar tidak menunda. Tama juga mengangguk dan berkata, sekarang sudah larut, dan masih ada lebih dari satu jam untuk menuruni gunung. Bahkan jika kita berangkat sekarang, turun gunung. Setelah berkendara ke kota, ini akan menjadi tengah malam ketika kita sampai di sana. Jika kita memasak, itu akan menjadi fajar saat kita sampai di sana. Wanita tua itu berkata kepada putranya tanpa ragu, Abi, cepat dan bersihkan, kita harus segera pergi. Melihat sikap tegas wanita tua itu, sang anak berhenti memaksa, dan buru-buru berkata, kalau begitu aku akan pergi dan membersihkan. Wanita tua itu menambahkan, hanya bawa yang perlu, dan jangan bawa yang lain. Sepuluh menit kemudian, wanita tua itu memadamkan kayu bakar di tungku dengan setimba air sumur, dan berjalan keluar rumah bersama Tama, Devano, dan putranya. Wanita tua itu memandangi pintu rumah yang bobrok itu dengan enggan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali setelah pergi kali ini. Tetapi putranya tidak tahu bahwa meninggalkan rumah kali ini adalah perpisahan dengan keluarganya. Saat ini, di bawah instruksinya, dia mengunci pintu dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara. Menurut pendapat wanita tua itu, karena mereka ingin pergi, cobalah untuk tidak mengganggu orang lain, agar tidak menghentikan orang lain untuk bertanya, atau membuat lebih banyak kecurigaan, dan langsung menghilang dari dunia yang merupakan cara terbaik. Untungnya, saat ini, desa itu benar-benar gelap, dan sudah waktunya makan malam untuk seluruh rumah tangga. Dari pergi keluar hingga meninggalkan desa, mereka tidak bertemu orang lain. Setelah berjalan di jalan gunung selama lebih dari satu jam, mereka berempat tiba di desa tempat kendaraan off-road itu diparkir. Devano masuk ke dalam kendaraan dan menuju ke utara sampai ke kota. Meskipun jalan pegunungan tidak rata, untungnya, selama mereka berkendara keluar dari jalan pedesaan dan masuk ke jalan raya, kamu dapat pergi jauh-jauh tanpa hambatan. 
Kendaraan off-road itu melaju kencang, dan tiba di area villa, di luar jalan lingkar kedua di barat daya kota sekitar pukul 12 tengah malam. Area villa ini sangat dekat dengan perkotaan, di samping jalan lingkar, dan ada stasiun kereta bawah tanah di pintu masuk komunitas, lokasinya sangat nyaman. Luas villa tidak terlalu besar, dan tipe kamarnya tidak terlalu besar. Pada dasarnya, mereka adalah villa tiga lantai dengan luas lebih dari 200 meter persegi, dengan halaman kecil sekitar 40 meter persegi. Anggota cabang keluarga Renza di kota ini berpencar untuk melihat rumah-rumah pagi ini. Salah satu pengelola bisnis memilih komunitas ini, menemukan beberapa perantara, dan mengeluarkan daftar lebih dari selusin rumah yang terdaftar untuk dijual di komunitas ini. Karena waktu pengiriman masyarakat hanya tiga atau empat tahun, sebagian besar rumah di sini relatif baru, dan bahkan ada rumah kasar yang belum direnovasi. Setelah manajer bisnis menyaring semua daftar, dia menemukan bahwa ada sebuah villa yang terdaftar untuk dijual yang paling cocok. Pemilik sebelumnya baru saja pindah kurang dari dua tahun, dekorasinya sangat baru dan peralatan rumah serta furniturnya sangat lengkap. Karena omset usaha butuh dana, maka terdaftar untuk dijual mendesak. Secara kebetulan, saat pemilik sebelumnya membeli komunitas ini, dia juga membeli toko seluas hampir 100 meter persegi di toko paling bawah di depan pintu. Karena terburu-buru untuk menguangkan, penyewa asli menyewakan setelah masa sewa berakhir bulan lalu. Dia tidak memperbarui kontraknya, tetapi untuk sementara membiarkan toko itu kosong dan ingin menjualnya secepat mungkin. Toko itu hanya dalam perjalanan dari komunitas ke kereta bawah tanah. Dengan arus orang yang banyak, sangat cocok untuk membuka supermarket kecil atau minimarket. Karena rumah dapat dipindahkan dengan tas, dan nilai dekorasinya relatif tinggi, dan pemiliknya kebetulan punya toko untuk dijual, jadi bawahan Devano langsung membeli rumah dan toko di pintu masuk, dengan pembayaran penuh atas nama cabang kapital. Mantan pemilik rumah tidak menyangka akan bertemu dengan pelanggan yang begitu lugas, dan dia membayar jumlah penuh sekaligus tanpa menunggu pinjaman bank. Untuk orang seperti dia yang ingin menguangkan, dia adalah pelanggan terbaik, jadi dia juga memberikan harga padanya. Banyak konsesi, tetapi harga keseluruhan sangat tinggi. Ketika Devano tiba di pintu masuk komunitas, dia memarkir mobilnya di depan pintu toko yang sudah dibelinya. Melihat empat orang keluar dari mobil, dua pemuda keluar dari kendaraan niaga Mercedes-Benz di depan pintu, dan keduanya berjalan cepat. Ketika mereka datang ke Devano, salah satu dari mereka berkata dengan hormat, Tuan Devano, saya adalah manajer umum Sangrila. Nama saya Aziz Atalari, manajer bisnis Sangrila, dan dia memperkenalkan namanya. Sejak Tama menjadi kepala keluarga Renza, Devano telah menjadi kepala Sangrila di seluruh dunia, dan pemimpin langsung Sangrila di berbagai tempat. Meski General Manager Sangrila di sini belum pernah bertemu dengan Tama, tetapi dia tahu bahwa Devano adalah bos langsungnya, jadi dia sangat menghormatinya. Devano sedikit mengangguk, melirik Tama, dan melihat Tama menggelengkan kepalanya sedikit, jadi dia tahu bahwa Tama tidak mau mengungkapkan identitasnya, jadi dia bertanya pada Aziz, Manajer Aziz, tunjukkan toko yang kamu beli dulu. Aziz menunjuk ke pintu toko yang terkunci dan memperkenalkan, Tuan Devano, ini toko yang kita beli hari ini. Saya menanyakannya, itu adalah toko serba ada sebelumnya. Bisnisnya sangat bagus, tetapi karena pemiliknya sangat ingin menguangkan, tidak memperbarui sewa dengan mereka dan telah dikosongkan sekarang. Devano mengangguk dan berkata, tunjukkan pada kami. Aziz berkata dengan hormat, baik, mari tuan. Saat dia berbicara, dia dengan cepat berjalan dua langkah, membuka pintu toko, dan pada saat yang sama membuka pintu toko. Semua lampu menyala. Sejak toko itu dikosongkan sebulan yang lalu, 
dan pemilik aslinya meminta seseorang untuk membersihkannya dan mengecatnya lagi untuk menjualnya dengan harga yang bagus, jadi terlihat sangat cerah dan luas. Di lokasi ini, apakah untuk catering atau retail memasak adalah pilihan yang sangat baik? Tama masuk dan melihat sekeliling, dan sangat puas dengan toko ini. Sewa bulanan untuk toko seperti itu tidak akan kurang dari 40 juta, bahkan jika nenek kinasih dan anaknya tidak melakukan apa-apa selain menyewakannya. Jika mereka pergi, pendapatan sewa cukup untuk hidup ibu dan anak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.